こんにちは、国本佳代です。今日は自作の、えー、白雲土の風鈴に絵を描きたいと思います。自分で作ったやつだけど結構デコボコこれ。<笑>もう下手くそに作っちゃうと本当に跡が災難。えー、これだいたいちっちゃいから三つぐらいに分割してみようかな。で風鈴だからこの辺なくてもいいのかな見えない見えないかなでどんな感じでも別にどんな感じもこんな感じもないねこれでいけばいいかなまず茎イメージでまあこの辺がこの辺が実で葉っぱまあいろんなスタイルで葉っぱがあるというふうにまずこんな感じでイメージしますそしたら絵の具でまず茎茎反対側からちょっと太めに入れてだんだん細く細く細く細くで反対側からドッキングしてでこの先ちょっと。こんな感じです。まあ、はみ出たらはみ出たで、あまり気にしなくていいです。トンと落として持ってくる感じ。あまりたくさんあってもなくても、これはもう好き好きかな。こんなイメージ。うん、別にこうあってもいいかな。その次に葉っぱです。葉っぱを描くときに。ちょっと太めの方がいいと思います。壁でちょっと落としましょう。そしたら今度逆方向、反対の方に向けて、軽く筆を入れたら、だんだん太く下ろして、抜きます。シュッて抜く感じ。もう一個。太く入れてもいいですよ。太く入れて、シュッと抜く。もうとにかく細くてもいいです太くてもいいから入れたらシュッと抜くでここの先に絵の具がたまらない方がいいです絵の具が多くなると,、えー、と必ずたまってくる、うん、いろんなアクシデントが起きてくると思うので紙に書くのともちょっと違うのでこんな感じかな。本当にこれでもいいし、まあ、あのシュッと抜くっていうシュッと抜くっていうやり方ですねでもう少し薄い絵の具を使って入れる時はなおさら壁でここのこの絵の具を調節してこの中に付け加えて描いていきましょう薄くなるでしょ重なっても別にいいですこんな感じ絵の具が多いとここにこうやってうんわかるかなちょっとわかんないかもしれないけどこの先にこの部分にたまるんですねですからその辺考えてあとはもう本当に綿棒こういうふうにただ上に1個上に1個叩いたらこっちの方にもうそれはもうもう感覚ですねそれとまあ葉っぱの方にもいくつかあった方がなんかバランスがいいように思うのでこんな程度かなもう少しあってもいいですそれはもう,こう好き好きですからこんなイメージで描いてもらえれば大丈夫ですただやっぱり紙に描くのと、えー、器に描くのはちょっとずつ違うのでその辺かなこんな風に描いてみましょう。実際に書き出しましまょうね、えー、3等分だったので3等分のあたりをまず入れていきますそしたら葉っぱそれから、えー、茎なんかをちょっとこんな感じかなっていう風に書いていきましょうね、えー、立体なので見える範囲が違ってきますあと形がこうカーブなのでこう
全体が紙とは違った雰囲気に見えてきます。で今回は夏物だったので原液を全然使わないで、えー、そうだなあ1対1よりちょっと濃いかもしれないですね1対1ぐらいかなやっぱりそれくらいの絵の具を全て使ってあとはあのそれを薄めたものを使っています今回すごく薄く軽く上がってくれると嬉しいなと思ってこの色を選んでいます原液で描いても全然問題ありませんので原液で描いても大丈夫でしょうとにかく描きやすいのはちょっと薄めた方が描きやすいかもしれないので薄めにして描いてみてください今使っているのは L0, L0 っていう細い筆ですねライナー筆になりますそれと葉っぱを描くときは SC の2っていうのを使っていますちょっとそれの太めですねですからあの描くものによって少しやはり筆を選んで、えー、描いてみてくださいそのはより描きやすいはずですのであとそれに変化も出てきますのでそれをあの上手に使い分けて今回2種類ぐらいかな2種類の筆を使って描いていますほぼこれで描き上がっているんですけれどもやっぱりちょっと見てて下にろくろ引こうかなって思っていたんですがなんかろくろじゃなくてちょっと鉛筆でもうちょっと下書きしてますけれどもなみなみなみっていうふうに、まあえー、筆だけで描いて、えー、線を描くだけでもちょっと違うのでそれで収めたいと思います。全体を見直してですねやはり、えー、薄めの葉っぱをもう少し入れるっていう風に決めたみたいですねはい。なんかガンガン入れてますでもやはりあの入ってる方がちょっとこう奥深くこう見えてくる立体的にグッとあの見えてくるので皆さんもぜひ入れてみてくださいどうかなこんなもんではい出来上がりました絵が描かれてみると一番最初のちょっとデコボコした感じが見えなくなってきて嬉しくなっちゃいました<笑>、えー、こんな動画をアップしています面白いなと思われたらチャンネル登録よろしくお願いいたしますではまた